வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ மாஸ்பெட் நம்ம நிறைய எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை பார்த்துட்டு வரோம் அந்த எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளையில் ஹார்ட் ஆஃப் த செக்ஷன் அப்படிங்கிறது பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் அந்த பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டரில் வரக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஐசிஸ் இருக்குது நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு இருக்கோம் குறிப்பாக லாஸ்ட் கிளாஸில் யூசி த்ரீ எயிட் ஃபோர் டூ அப்படிங்கிற ஐசியை பற்றி பார்த்தோம் அந்த ஐசியோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் அந்த ஐசியில் எப்படி வோல்ட் அளக்கிறது ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் எப்படி வோல்ட் அளக்கிறது ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது எப்படி வோல்ட் அளக்கலாம் நாட் ஓன்லி எந்த எஸ்எம்பிஎஸ் இருந்தாலும் சரி அது எஸ்டிஆர்ஃபில் வந்தாலும் சரி இல்லை பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் இருந்தாலும் சரி டிரான்ஸ்டர் பேஸ்டு எஸ்எம்பிஎஸ் இருந்தாலும் சரி நம்மளால் ஓல்ட் அளக்க முடியும் ஓல்ட் அளக்க தெரியணும் ஓல்ட் அளக்க தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக உருமாற முடியும் ஓகே இப்போது நாம் இன்றைக்கி என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாஸ்பெட் எப்படி செக் பண்ணுறது இது ஒரு மாடுல் இது ஒரு மாடுல் அது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் மாடுலாக இருக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் மாடுலாக இருக்கலாம் அதாவது டுவெல் வோல்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் டுவெல் வோல்ட் டென் ஆம்பியர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் டென் ஆம்பியர் இப்படி எது வேணாலும் இருக்கலாம் பட் மாஸ்பெட் முக்கியமான ஒரு சுவிச்சிங் டிவைஸ் முதலெல்லாம் ஒரு பவர் டிரான்ஸிஸ்டர் வந்துட்டு இருந்தது அடுத்து மாஸ்பெட் அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஐஜிபிடி சரி இது எங்கே யூஸ் பண்ணோம் பெரும்பாலும் எஸ்எம்பிஎஸில் யூஸ் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டட் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறோம் பர்டிகுலராக ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜர் ஒரு டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் இல்லை கன்வெர்டர் சர்க்கியூட் டிசி டு டிசி கன்வெர்டர் சர்க்கியூட்ஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பவர் சப்ளைஸ் எது வந்தாலும் சரி மாஸ்பெட் முக்கியம் ஓகே அது டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜஸில் வருது எஸ்எம்டி பேக்கேஜ் வருது எஸ்எம்டி பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த பிசிபியோடவே அப்படியே டோப்பிங்காகி ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் எஸ்எம்டி பேக்கேஜ் இப்போ நீ பார்த்துட்ருக்கீங்களா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நமக்கு பெரும்பாலும் ப்ராஜெக்ட் நிறையா பண்ணியிருக்கோம் ஐஆர்எஃப் இசட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் என் அப்படிங்கிற ஒரு மாஸ்பெட் இந்த மாடலில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய மாஸ்பெட் நேம் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர் என் சிக்ஸ் ஃபைவ் எஃப் ஃபோர் என் அப்படிங்கிறது என் அப்படிங்கிறது ஆம்பியர் ஸ்ட்ரென்த்தை குறிக்கும் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது அறுநூற்றி ஐம்பது வோல்ட் அழுத்தத்தை தாங்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே நம்ம மாஸ்பெட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு கூகுள் சர்ச்சில் போய் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலை எடுத்துக்க முடியும் எடுத்துகிட்டு அதனுடைய ஹிஸ்ட்ரி பூரா நம்மகிட்ட வந்துடும் அப்படி தான் கலெக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போது மாஸ்பெட் இது எப்படி செக் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இந்த மாஸ்பெட் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் என்ன வீடியோ போட்டிருந்தோம்னா ஒரு பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் ஐசியில் அந்த ஐசி நல்லா இருக்கா இல்லையா சிம்பிளாக செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது என்ன சொல்லியிருக்கோம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பொதுவாக ஐசியில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஐசியோட ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் அந்த பின்னில் மல்டிமீட்டர் வச்சு குறிப்பாக அனலாக் மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கும் மனசில் பதிகிற மாதிரி இருக்கும் டிஜிட்டல் மீட்டர் அப்படிங்கும்போது கரெக்டு தான் நல்ல நல்ல மீட்டர்லாம் இப்போ வந்துருச்சு நிறைய காஸ்ட்லி மீட்டர்லாம் இருக்குது பட் நம்ம வெறி ஆவரேஜ் இப்போ தான் ஃபீல்டுக்குள்ளே வரோம் ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறோம் பிகினர்ஸ் ஹெவியாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ண முடியாது ஒரு மல்டிமீட்டருக்கு போய் நாலாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது நானூற்றம்பது ரூபா அப்படின்னா அதே அதிகம் ஒரு காலத்தில் ரொம்ப குறைவான மல்டிமீட்டரில் இருந்து தான் சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு வந்தோம் ஆனால் இப்போ வரக்கூடிய லேட்டஸ்ட் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருக்கிறனால சில சோஃபஸ்டிகேட்டட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டூல்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு சர்வீஸுக்கு தேவைப்படுது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மகிட்ட ஒரு ஒரு அனலாக் மல்டிமீட்டர் இருந்தால் பெஸ்ட் ஓகேவா இப்போது இதில் அனலாக் மல்டிமீட்டர் உபயோகப்படுத்தி நம்ம ஒரு மாஸ்பெட்டை எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பற்றி ஒரு கிளாஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக வரணும் வருவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய
அடுத்ததாக இண்டக்ஷன் ஷோ பற்றி அடுத்ததாக ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் பற்றி கிளாஸஸ் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன வகுப்பு வேணுமோ அதை நீ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் ட்ரைனிங் இருக்கிறனால நீங்கள் இருந்த இடத்துலேருந்தே பயிற்சியை கற்றுக்க முடியும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தமான பயிற்சிகள் அனைத்துமே எந்த விதமான ஒளியும் வரையும் இல்லாமல் தமிழில் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஓகே சரி இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாம் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அனலாக் மல்டிமீட்டர் வேண்டும் இதை நான் மீட்டர் இங்கே காமிச்சிருக்கேன் அனலாக் மீட்டர்லேயே நிறைய மீட்டர் இருக்குது விலை கம்மி விலை ஜாஸ்தியெல்லாம் இருக்குது இது ஓரளவுக்கு மீடியம் போதுமானது எந்த நேரம் இந்த மீட்டர் வந்து ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எலக்ட்ரானிக்கில் எதுவும் உறுதி சொல்ல முடியாது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வருஷ கணக்காக வரும் மீட்டர் நம்ம ஏதாவது ரேஞ்சு மாற்றி யூஸ் பண்ணும் பொழுதோ அந்த நேரத்தில் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ ஒரு ப்ராக்டிக்ஸ் வேணும் இல்லையா எதுலேயுமே ப்ராக்டிக்ஸ் வேணும் மறந்துடுவோம் இல்லையா அப்போ சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு அந்த நாலேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கேதர் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு தான் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸையே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் சரி இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாம் மல்டிமீட்டரில் பொறுத்து மல்டிமீட்டரை பார்ப்போம் நிறைய பேருக்கு இந்த மீட்டரை பற்றி ஓரளவுக்கு தெரியும் ஒருவேளை தெரியாத நியூ கமர்ஸ் யாராவது இருப்பாங்க அவங்களுக்காக ஒன்ஸ் அகைன் இப்போ ஒரு மல்டிமீட்டர் இந்த மல்டிமீட்டரில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து டிஸ்பிளே டயல் இந்த இடத்துல ஜீரோ ஹோம் ரெசன்ஸ் இந்த ரெண்டு டெர்மினல் இருக்குது இங்கே ஒரு டெர்மினல் இருக்குது இது அவுட்புட் ஏசியில் சிக்னல் அளக்கிறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் இது பிளாக் காமன் ரெட்டு இதான் டெஸ்பராப் ரெண்டு டெஸ்பராப் இருக்குது பிளாக்கு ரெட்டு இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சஸ் இருக்குது இப்போ நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா மீட்டர் பற்றியில் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மாஸ் பெட்டை செக் பண்ணணும் செக் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணால் முதல்ல இந்த ரேஞ்ச் எந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அந்த ஒயிட் கலர் இருக்கு இல்லையா ஓம்ஸ் ரேஞ்சில் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுவும் பர்டிகுலராக இன்ட் ஒன் கே அப்படிங்கிற ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நான் எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட மாஸ் பெட் இருந்தால் இல்லையா கடையில் வாங்கிக்கலாம் இல்லை பழைய கிட்லேருந்து கூட நீங்கள் மாஸ் பெட் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் மாஸ் பெட்டினுடைய அப்ளிகேஷன் நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் நியூமரஸ் ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன் வந்துருச்சு பர்டிகுலராக இன்வெர்டர் அப்படின்னு ஒரு சர்க்கியூட் எடுத்துகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் எல்லாத்துலேயும் மாஸ் பெட் வருது மாஸ் பெட் ஐஜிபிடி இல்லாதே கிடையாது அது இல்லை வேறு ஒரு சுவிச்சிங் டிவைஸ் வரப்போகிறது இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கரண்ட் ரேட்டிங்கில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் ஹோல்ட்டில் மாஸ் பெட் இருக்கும் பட் நம்ம செக் பண்ண தெரியணும் யார் வேணால் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாற முடியும் மாறுவீங்க ஓகே இப்போது இன்ட்டு ஒன் கே ரேஞ்சில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி செக் பண்ணுறது இதை செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒன் திங் முதல்ல மல்டிமீட்டரோட பொசிஷன் பாருங்கள் இங்கே படத்தில் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஹெச்ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஹெச்ஆர் அப்படின்னா ஹை ரெசன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹை ரெசன்ஸ் ஹெச்ஆர்னா ஹை ரெசன்ஸ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் ஓ இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் ஜீரோ ரெசன்ஸ் ஜீரோ 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 ரெசன்ஸ் முதல்ல ரெசன்ஸ்னா தடை ஹை ரெசன்ஸ்னா அதிகபட்ச தடைன்னு அர்த்தம் இல்லை தடையே இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல லோ ரெசன்ஸ் இது வந்து லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரோர் லெசன்ஸ் குறைஞ்ச தடை அப்படின்னு அர்த்தம் மொத்தம் மூணு பொசிஷன் மல்டிமீட்டரில் இருக்குது இந்த மல்டிமீட்டர் இந்த மல்டிமீட்டரில் டெஸ்ட் ஆப்பிடுது இப்போ முள் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் பாருங்கள் ஹை ரெசன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு பொருளை செக் பண்ணும் பொழுது முள் இங்கேயே இருந்தால் ஹை ரெசன்ஸ் அந்த பொருள் மின்சாரத்தை கடத்தாது நான் கண்டக்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ உதாரணமாக இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு பென்சில் இருக்குது இந்த பென்சில் டெஸ்ட் ப்ராப் இருக்குது இந்த டெஸ்ட் ப்ராப்பை இப்படி மேலே வைக்கிறேன் முள் நகருதா பாருங்கள் மீட்ரு பாருங்கள் முள் நகருதா நகரில் அப்படின்னா இந்த பொருள் மின்சாரத்தை கடத்தாதுன்னு அர்த்தம் ஓகே சரி இன்னொரு பொருள் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இங்கே இருக்கு இது ஒரு மெட்டல் ஸ்கேல் இது இதை செக் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் முள் வந்து கடைசி வரைக்கும் போகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மின்சாரத்தை எளிதில் கடத்தும் எந்த விதமான தடையும் இல்லைன்னு அர்த்தம் முதல்ல மல்டிமீட்டில் ரெண்டு பொசிஷன் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று முள் இங்கேயே இருந்த ஹையர் எசன்ஸு முள் கடைசி வரைக்கும் வந்தால் ஜீரோ ரெசன்ஸ் கடைசி வரைக்கும் வந்தால் ஜீரோ ரெசன்ஸ் சரி இந்த மீட்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மீட்டர் ரெண்டு டெஸ்ட் ப்ராப் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழ
இது லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன் இது ஜீரோ ரெசன்ஸ் இது ஹை ரெசன்ஸ் ஓகே முதல் அது இது தெரிஞ்சால் போதும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் இப்போது நாம் அனலாக் மல்டிமீட்டரை பயன்படுத்தி மாஸ்பெட் எப்படி செக் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பதிவு ஓகே சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் மாஸ்பெட்டில் எப்படி இருக்கும் போது அப்படின்னா மூணு லீடு இருக்கும் இப்போ ஒரு மாஸ்பெட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்குது நான் ஒரு மாடல் இங்கே வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஃபோர் என் சிக்ஸ் ஃபைவ் என் ஓகே நான் கொஞ்சம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது மாஸ்பெட் இருக்குது ஓகே இதில் லீடு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு லீடு இருக்கு இல்லையா இது வந்து எப்பவுமே கேட்டு அடுத்த லீடு இருக்கு இல்லையா சென்டரில் இது வந்து ட்ரைன் சில மாஸ்பெட்டில் இந்த மாதிரி ஹீட் சிங்க் இருக்கும் மேலே இருக்கும் அந்த ஹீட் சிங்க்குக்கும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் கண்டினியூட்டி இருக்கும் அதனால் இந்த ஹீட் சிங்க் இருக்கு இல்லையா வருது இல்லையா அதை நம்ம வந்து ட்ரைனாக கூட எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ஒன்று தான் இன்டர்லி கனெக்டட் அப்போது ஃபஸ்ட்டு லீடு வந்து கேட்டு ரெண்டாவது ட்ரைன் மூணாவது வந்து சோர்ஸ் ட்ரான்சிஸ்டரில் எப்படி சொல்லுவோம் உங்களுக்கு பேஸ் கலெக்டர் எமிட்டர் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஓகே சரி மூணு லீடில் ஃபஸ்ட்டு லீடு கேட்டு ரெண்டாவது ட்ரெயின் மூணாவது சோர்ஸ் பஸ் இது ஞாபகத்தில் இருக்கணும் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம எப்படி செக் பண்ணலாம் பார்க்கலாமா இப்படி செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தீரிட்டிக்கலாக ஒரு நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே மெமரி முக்கியம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் உதாரணமாக பாருங்கள் நாம் பார்க்கக்கூடிய மாஸ்பெட் வந்து ஃபோர் என் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது பெரும்பாலும் நம்மளுடைய எஸ்எம்பிஎஸ் மாடூலில் இது வரக்கூடிய ஒரு மாஸ்பெட் எந்த மாஸ்பெட் வந்தாலும் சரி ஓகே பாருங்கள் கேட்டு ட்ரைன் சோர்ஸ் நாம் என்ன பண்ணணும்னா மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் மல்டிமீட்டர் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எது ஹை ரெசன்ஸ் எது ஜீரோ ரெசன்ஸ் எது லோ ரெசன்ஸ் இந்த முள்ளோட பொசிஷன் நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா கேட்டுங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு பிளாக் டெஸ்ட் ப்ராப் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணலை நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த கருப்பு சகப்பு இந்த டெஸ்ட் ப்ராப் இல்லையா கேட்டில் பிளாக் டெஸ்ட் ப்ராப்பையும் ட்ரெயினில் ரெட்டு டெஸ்ட் ப்ராப்பி வச்சா முள் வந்து நகராது இந்த மாதிரி கொஷின் வந்து அதுக்கு என்ன பேர் ஹை ரெசன்ஸ் அப்படின்னு பேர் இல்லையா இதுக்கு பேர் ஹை ரெசன்ஸ் டெஸ்ட் ப்ராப்பை மாற்றி செக் பண்ணும் பொழுது அதாவது கேட்டுக்கு ரெட்டும் ட்ரெயினுக்கு பிளாக்கும் செக் பண்ணும்போது அப்பும் முள்ளும் நகராது ஹை ரெசன்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு இருந்தால் கிட்டத்தட்ட மாஸ்பேட்டை மொத்தம் ஆறு முறை செக் பண்ணணும் இப்போ ரெண்டு முறை செக் பண்ணலாம் நம்ம என்ன செக் பண்ணி பார்க்கலாமா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இது ஒரு மாஸ்பேட் எடுத்துக்கலாம் மாஸ்பேட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் மல்டிமீட்டர் ஜீரோ ரெசன்ஸ் செட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போது இப்போ பார்க்கலாம் பேஸில் அல்லது கேட்டில் என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல ட்ரெயின் ரெட்டு கேட்டுக்கு பிளாக் வைக்கிறேன் முள் நகருதா நகரலை பாருங்கள் நகருதா நகரில் வேணா டெஸ்ட் ப்ராப் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்க்குறேங்க அதான் ரெட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் ட்ரெயினில் இருக்கு ரெட்டு வந்து ட்ரெயினில் பிளாக் வந்து கேட்டில் வச்சுருக்கேன் முள் நகரில் மாஸ்பெட்டை பற்றி முக்கியமாக ஒன்று ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் மாஸ்பெட்டை செக் பண்ணும் போதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் இந்த மூணு லீடு என்ன பண்ணணும் இப்படி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடணும் விரலில் கொண்டு டச் பண்ணி மூணு லீடி டச் பண்ணிங்கன்னா அது டிஸ்சார்ஜ் ஆகிக்கும் என்ன காரணங்கிறது அப்புறம் சொல்கிறேன் ஓகே ரெண்டாவது இப்போ ரெட்டு இப்போ டெஸ்ட் ப்ராப் மாற்றிட்டேன் ட்ரெயினில் வந்து பிளாக்கும் கேட்டில் ரெட்டு வைக்கிறேன் முள் நகரில் ஓகே இது ஓகே இந்த பொசிஷன் ஓகே இப்போ ரெண்டு முறை செக் பண்ணிட்டோம் மாஸ்பெட்டு ஓகே அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாருங்கள் அடுத்து இந்த மாதிரி அடுத்து மொத்தம் ஆறு முறை சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ரெண்டு முறை செக் பண்ணிட்டேன் இதில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ட்ரெயினுக்கு வந்து பிளாக் ட்ரெயினுக்கு வந்து பிளாக்கு பாருங்கள் ட்ரெயினில் எடுத்துக்கிறேன் அதான் நடுவில் இருக்க லீடு வந்து ட்ரெயின் ட்ரெயினில் பிளாக் வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு சோர்ஸில் வைக்கிறேன் சோர்ஸில் வைக்கும்போது ரெட்டு ட்ரெஸ் ஆஃப் சோர்ஸில் வைக்கிறேன் இப்போது டெஸ்ட் ப்ராப் நகரவே இல்லை நகரலை ஓகே இப்போ டெஸ்ட் ப்ராப்பை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ட்ரெயினுக்கும் ரெட்டும் சோர்ஸுக்கும் பிளாக்கும் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு முள் முக்கால்வாசி நகர மாதிரி கொடுத்துருக்கு இல்லையா ஆ நகருது இது வந்து லோ ரெசன்ஸ் 
அதாவது இது வந்து ஹை ரெசன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து லோ ரெசன்ஸ் இப்படி காமிக்கணும் காமிச்சா ஓகே மறுபடியும் ஒரு முறை பாருங்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கிறேன் ட்ரெயினில் வந்து ரெட்டு வச்சுருக்கேன் ட்ரெயினில் ரெட்டு சோர்ஸில் பிளாக் வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போது டெஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் முக்கால்வாசிக்கு நகருது முக்கால்வாசிக்கு நகருது இதே டெஸ்ட் ப்ராப்ப சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பார்க்குறப்போ நகரவே இல்லை அப்போ என்ன தெரியுது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டயோடு மாதிரி ஆக்சுவலாக டயோடு ஒன்று இன்னராக இருக்குது எதுக்குள்ளே மாஸ்பெட் நம்ம அதை அப்புறம் சர்க்கியூட்டில் பார்த்துக்கலாம் அப்போது இப்போ நாலு முறை செக் பண்ணிட்டோமா முதல்ல என்ன பண்ணியிருந்தோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மெத்தடு அதாவது இதில் ரெண்டு டைம் கேட்டு டு ட்ரெயின் ட்ரெயின் டு கேட்டு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போது ட்ரெயின் டு சோர்ஸு சோர்ஸ் டு ட்ரெயின் பார்த்துருக்கோம் நாலு முறை செக் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அடுத்தது அஞ்சு ஆறு அஞ்சு ஆறு இதுதான் அஞ்சாவது ஆறாவது இதில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இதில் மாஸ்பெட்டில் கேட்டுக்கும் சோர்ஸுக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் என்ன ரெசன்ஸ் காமிக்க போதுன்னு பார்க்குறோம் ஜஸ்ட் ஒரு தடவை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணி இதில் எப்படி கொடுத்துருக்குன்னா கேட் டு சோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி சோர்ஸ் டு கேட்டாக இருந்தாலும் சரி பிளாக் ரெட்டாக இருந்தாலும் சரி ரெட்டு பிளாக்காக இருந்தாலும் சரி ஹை ரெசன்ஸ் காமிக்கணும் இப்போ பார்த்துக்கலாம் ஹை ரெசன்ஸ் ஓகேவா கேட் டு சோர்ஸ் அதே மாதிரியே டெஸ்ட் ப்ராப் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கேட் டு சோர்ஸ் முள் நகரில் ஓகே அப்போது ஆறு முறை செக் பண்ணிட்டோம் ஆறு முறையும் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருந்தால் குட் அப்படின்னு அர்த்தம் மாஸ்பெட் ரொம்ப சிம்பிளாக ஓகே அனலாக் மல்டிமீட்டர் இருக்கிறதுனால இந்த மூவ்மெண்ட் வந்து நமக்கு மனசில் பதியும் ஹை ரேசன்ஸ் லோ ரேசன்ஸ் டிஜிட்டல் மீட்லேயும் செக் பண்ணலாம் டிஜிட்டல் மீட்லேயும் எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அடுத்த வீடியோவில் வரும் உங்களுக்கு ஓகே ஏன்னா எங்கள்கிட்ட அனலாக் மீட்டர் இல்லை டிஜிட்டலில் தான் இருக்குது அப்படின்னா கூட நோ ப்ராப்ளம் அதுலேயும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் கேட்ச் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கடின உழைப்பு ஒன்று இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இது டெக்னிக்கல் இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எந்தவித ஒளியும் வரையும் இல்லாமல் உங்களுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சரி சர்வீஸ் என்ஜினியர் சரி எலக்ட்ரானிக்குள்ள நுழையணும்னு விரு வெயிட்டிங்கில் இருக்கணும் சரி இல்லை ப்ராஜெக்ட் பண்ணிடணும் சரி இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த ஒரு சப்ஜெக்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் இதற்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக அப்லோட் பண்ண வீடியோவும் தொடர்ந்து பாருங்கள் நீங்கள் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சர்வீஸில் அது எல்சிடி டிவியாக இருந்தாலும் சரி எல்இடி டிவியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சார்ஜிங் சர்க்கியூட்டாக இருந்தாலும் சரி பேட்டரி சார்ஜ் சர்க்கியூட்டாக இருந்தாலும் சரி எல்லா சர்க்கியூட்லையுமே இது அப்ளிகபிள் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோடு பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ